車がもっと好きになるザモーターウィークリー自動車ライターの伊藤あずさです皆さん明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします2020年も車情報満載でお届けしていきたいと思いますそしてウェブマガジンオートプルーブの編集長高橋さん今年もよろしくお願いしますはい皆さん明けましておめでとうございますオートプルーブの高橋です今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやお正月、うん、明けたというか、うん、最中というか、うん、そんな感じですけど<笑>山形はい私は地元の山形,山形のお正月ってどういうの山形のお正月はですね、うん、まあ皆さんと一緒で、まあ、お雑煮というかお餅食べるんですけど、うんうん、よく「何それ?」って言われるのが、うん、納豆餅食べる、うん。<笑>納豆餅？知らないかな、うん、皆さん。知らない。なんだろう納豆のこう、うん、タレをこう出汁でこう割って割とシャバシャバにした感じで、うん、納豆と絡めてお餅を食べるんですけど。うん、はい。ないなそれは。<笑>でまあこれ絶対真似しないでほしいんですけど山形の人って餅噛まないで飲むんですね。うん、<笑>えー？嘘。<笑>その納豆餅だとツルツルしてて。うんあ,ーあの喉越しで楽しむっていうのが持ちでそういう食べ方なのはいでもダメです<笑>真似しないでくださいねまあこれが山形の正月と<笑><笑>あそうはい、えーまあ、ということで2020年も始まりまして、うんまあ、この番組も第一回目となるんですけれども、はい、まあ今回はあの我々の車愛を改めて、うん、車愛はいリスナーさんにお伝えしようかなと、はい、車にチューしちゃうタイプ<笑>なでなでしちゃうタイプなんですけどそうなのねはいまあそれをこう皆さんにお伝えして今年もたくさん車を楽しく伝えていきますよという会にしたいなと思,、うんうん、思っておりますはい皆さん最後までお聞き逃しなく The Motor Weekly 自動車ライター伊藤さんがお送りしている The Motor Weekly まあ、2020年一発目ということで今夜は先ほど、まあ、車の愛について語りましょうと言ってました、うんうん、俺と伊藤さんで愛について語るの、はい、<笑>まあ車のね,車のね、はいはいはい、ということで、まあ、我々の愛車について話そうかなと、うんなるほどはい、今まで実はゆっくりお話ししたことなかったんじゃないかなという。うんあそうねはい今年一発目はそれで、まあ、時々俺話してるかもしれないけど<笑>そうですねちょいちょい高橋さんの車の話出てきますけれども、うん、はいということでまずは私の車のオーナー歴から話していこうかなと思うんですけれども、うんまあ、まず最初に自分で本当に買った車っていうのはフォルクスワーゲンのゴルフなんですね、うん、ねえ、はい、最初にゴルフセブンだっけゴルフセブン最初に買う車がゴルフって<笑>いいね。ちょっとね。ちょっとね。いやらしいです。いやらしいよね。<笑><笑>かなと思うんですけど。うん、なん、なんで買ったの。はい、ゴルフはですね。まあ、その頃は全く自動車業界関係ない仕事をしていて。うんうん、まあ、いずれ車ずっと欲しいなと思ってて。うん、まあ、ちょうどその時消費税が八パーセントに増税する頃だったんです。うん、ああ、五から八。五から八の時で。うん、今だ。<笑>今買うしかない。っていうタイミングでいろいろディーラーさん回って試乗もしていろいろ検討してたんですけど、うんまあ、その時実は一番欲しかったのはルノーのルーテシアっていうまあコンパクトカーだったんですねやっぱデザインが好きで一目惚れして思ってたんですけどその時にちょうど一緒に試乗してたのがゴルフでまあその時ですね初めて海外の車輸入車まあいろいろ試乗してみて、うんまあ、こんなに違う世界があるんだなっていうのを初めて知ったんですえどこでそれ感じるの<笑>乗ってみて、うん、あれ今まで自分が乗ってきた例えばまあボロボロのお母さんが乗ってた軽自動車とか、うんはいはい、ボロボロの音が乗ってた、うんうん、SUV とかと比べると、うん、なんかすごく運転がスムーズにできるし、うん、静かだし、うん、もうずっと乗ってられそう。っていう思いを抱いたのがまあゴルフだったという。なるほど。はい、試乗していくうちにちょっとルーテシアからゴルフに傾いてきて。そこもさ面白いんだけど値段も違うしさ。そうなんです、ね。あのセグメントも B と C じゃん。そう。でもあのその頃セグメントとかも知らなかったんですよ。<笑>まあね、普通は知らない、ね。はい。四人乗れればいいかぐらいの感じで考えてたんで。ああそうかそうか。はい。値段的には割と同じぐらいの。うん
同じぐらいだったっけ、はい、そうだっけだったんですよ、うん、私のゴルフが一番こう下のグレードでトレンドラインとかだったトレンドラインで、まあ、ナビも何にもつけないシンプルなやつをはい、検討してたんでそう,そ,うそうすると競合してくる値段になるはい、実はそうなんですそれでゴルフゴルフで輸入車に目覚めちゃった<笑>目覚めましたねその時にあ、いいものだなというか<笑>こういう世界もあるんだなっていうのを初めて感じて、うん、ついついそれに感化されて買っちゃいましたというどれくらい乗ったのそれででもこれがですね、うん、割と一瞬だった一瞬一<笑>年乗ったかなえー、えー、いやその一年の間に結構私の環境が変化しまして、うん、全く今までデザイナー業をやってたことを、うん、まあ最初に話したかと思うんですけどデザイナーだったのが、うんまあ、車を好きになったあまりに、うん、あの自動車雑誌の編集者になってしまったっていうしまったそ,うその1年の間になっちゃったんですね。<笑>でなんで手放しちゃったのそれで,、はい、でそこで、うん、今乗ってるロードスターに会っちゃったあ出会ったわけ、ね、出会っちゃったわけなんですよね。はい、もうなんか初めてそのロードスターの試乗会に行って、うん、こう乗った瞬間買うってなっちゃったか<笑>これだって。っていうはい、やっぱなんか私乗ってみて第一印象というか、うん、ビビッときたモデルにどうしてもこうダメなんですよね。うん、ファーストインンプレッション重視型ですねもうビビッときたらこれだって直感重視すぐときめくタイプ<笑>そうでもない<笑>結構ビビッとくるのが少ないからこそ、うん、その来たモデルにはちょっと、うん、絶,対絶対もうこれこれしかないみたいな。なんか付き合うと面倒くさそうな感じな人ですね。<笑>わかるじゃないですけど<笑>本当にそうなのかもしれない、えー、まあ似てるかもしれないですよね、うん、恋愛と車選び<笑><笑>ですねまあロードスターはそれで一目惚れというかもうこれしかない,みたいな、うん、で今もそのロードスター同じロードスターはいうーもうずっとロードスターですねで最新型のでもさ、はい、普通の ND じゃないじゃん<笑>なんかロールパートが入ってんじゃんそうなんですよねなんでそれをまた<笑>普通じゃない方向に行っちゃうの実はその自分のロードスターを買う前の期間がちょっとあって、うん、その時に、まあ、自動車雑誌のカーグラフィックっていうところにいたんですけど、うん、その時に実はその会社でも ND のロードスターを買っていて、うん、その間長期テストでノーマルモデルのロードスターにずっと乗っていたんですね。でまあそのノーマルのロードスターの楽しさとかいうのはもう存分に自分でも分かっていて、うん、そこからもうちょっとロードスターってどのぐらいまでこう楽しみを増やせるものなんだろうかっていう探求心が<笑>自分の車はじゃあサーキットも走れる仕様にしようかなっていうので、うんうん、ロールケージ入りの消火器入りの、うん。うんもうバリバリのレースできる車にしちゃったという。<笑>えでそれまでレースはやったことないんでしょ。まるでないです。し、サーキットも走ったことない。<笑>ないだ,だけど、その仕様をいきなり買っちゃったんだ。いきなり買っちゃいました。もうなんかね、いきなりもう飛び込んじゃうタイプで,でして、ね。やばいタイプかもな。<笑>結論それになりますよね。そ,それで買ってしまったから、これはもう。はいサーキット走んなきゃいけないとか、うんうん、レース出なきゃいけないっていう人生が始まったんだですねもうレースは出てみないとなせっかくこういう車だしっていうので、うんうん、今はどんどん自分ができる範囲で<笑>そうサーキット走り行ったりしてるんですけど、ねえー、だけどその経験値で言ったらさ、はい、ぶつけたりスピンしたりは連続でしょ<笑>そうぶつけた一回ぶつけたことありましてもうあの時心が一回めっちゃ折れてもうサーキット走れないよって思ったんですけど<笑>結構ぐちゃって言っちゃったの結構な値段も<笑>あのね、うん、ぶつけ方もあれだったので<笑>、うん、ちょっと心折れかかったんですけど、うん、やっぱりこうサーキット走りに行くと、うん、たくさん周りにこうサポートしてくれる人が出たりでき始めて、はいはい、友達ですよね、うんうん、サーキット仲間みたいな方々がいて、うん、やっぱいろいろこうアドバイスをくれたり、うんうん、なんかこうぶつけた時もいろいろ助けてくださったりとか、うん、そういうことがあって。たのでんなんとか自分の気持ちも持ち直せたというかう本当にまあそういうつながりも増えたのがこのロードスターかなと思っているのでまあそれはそれで痛かったけど経験かなとは今思ってますけどね<笑>なるほどねはい次にさじゃあそんだけロードスター愛が強いんだけどはい次になんか乗るとしたらどういう車になるのはいでもまあいろいろ考えるんですけどやっぱ結局
まだ自分の環境を考えるとスポーツ界になるかな、うん、<笑>もっと家族とかね、うん、できたらまた全然違う車をチョイスになるんでしょうけど、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい思いますすごい思い合いだな<笑>重いな<笑>重いな<笑>いやなんでしょうね、うん、実は何にも話せない相手ですけど、うん、なんか自分の深いところを共有しているような感じがするんですよね、うん、<笑>やばい人だと思わないでくださいみたいな<笑><笑>ああバレちゃったな、ね、いやいやいやはい私にとってはそういう存在かなとそうですかはい思いました、はいということで後半は私じゃなくて次は高橋さんの愛車についてお届けしていきたいと思います自動車ライター伊藤あずさがお送りしているザモーターウィークリーさあ後半は高橋さんの愛車についてたっぷり聞いていきたいと思います、うん、はい,はいということで高橋さんは、うん、まあ車歴ですよね、うん、すごい長いと思うんですけどこれまで愛車の台数何台乗ってきたんですか、えー乗ってきた台数、はい、ああ数えたことないなじゃあもう,どのくらいだろう覚えてないぐらい覚えてないすごいですねそれ二十代から三十代の間ぐらいだと思うんだけどわ、はい、かんないなじゃあ例えば一番最初に乗った車っていうのは覚えてます、うん、一番最初に乗ったら免許取ってすぐに、はい、ギャラン GTO これを買いました中古でギャラン GTO って三菱の車でしたよねそうそうツードアクーペはいちょっと今 iPad 持ってるので検索しながら、うん、高橋さんの話聞きたいと思いますあ、可愛い,い可愛い,いか丸目四等のこのまあこの頃みんな丸目四等なんだけどまあかっこいいと思って乗ってたねはい、うん、これ初めての車って私より全然あれじゃないですかいや国産の中古でどのぐらいまあそんな高くはないんですか。五、う、十、ん、万前後だった。安っ。<笑>そうなんです。何年落ちだったかもちょっと忘れちゃったんだけど。へえーうん、そうなんですね。うん、他にもいろいろ高橋さんの車乗ってきたと思うんですけれども、うん、例えば手のいっぱいかかっちゃった車とか。かかった車もいっぱいあってこのやっぱ GTO は最初に買った車だからなんかあの車のこと全然知らないから。うんこれで勉強するみたいなね例えばエアクリーナーを変えてみるとか、はい、エアクリーナーを外すとあの標準でソレックスがついてるんだけど、はい、ソレックスのキャブレターソそうキャブレターのね吸気音がカポカポ聞こえるわけよ。えー、これがいいとか思って、はい、でそれとかあと伝送系もディストリビューターっていうのがあって、はいはいはい、雨降るとエンジンかかんなくなったりするわけ。えー、大変すぎませんか<笑>そ,うそういう時代だったから、はいろいろこの車で勉強してダンパー変えてみたりあとリーフスプリングだったんだよね。おーリーフスプリングっていう,、あのー、そう,そう話でしか聞いたことないですよね。な,よね<笑><笑>なんかこうジャダーしちゃうんでね、はい、そういうのをジャダーさせない走り方とかね。そういうの18歳勉強してましたでもこれを勉強しとくと次からこう車どんどん楽とかそうだから、ね、メンテが楽になりますね。入ってその大学4年間でいろいろ中古車屋さんでバイトしたりもしていろんな車を安く買えたりもしてね20万30万で車を買って乗り換えるみたいな人生だったんだけど、うんはい、それで前に話したと思うんだけどカリーナのバンを買ってねカリーナって知らないですよねカリーナって何って調べましたもんね<笑>そうそうでそれの普通の4ナンバーの,、はい、あの 1.5 リッターのエンジンかな SOHC のでそれを 2TG に乗せ替えようとして、うんはい、作業してる途中でエンジン盗まれちゃって<笑>それで<笑>盗まれることあるんですか。<笑>それであのエンジンっていうかね、ついてたキャブレターがなくなっちゃって、でエンジンそ,そのものの落ちたんだけど、はい、でそのエンジン積み替えの諦めて、はい、18RG のエンジンを手に入れて、はい、で 2T じゃないのに乗るかなとか思って実験してやったら乗んなくて。<笑><笑><笑>で整備工場にあのお金払って乗せてもらったっていうのとかね乗るんですね結,結果的に乗ったすごい、うん、それにそうだね、えー、ミッションも一緒に乗せ替えたんだけど、うん、バンのファイナルだから 4.4 とか 4.3 とかそのぐらいの最終減速比なのねなるほどだからそれであの2リッターの DOC のトランスミッションで走るとめちゃめちゃ速い。<笑>でただし四輪ドラムだったんで止まんないっていう危険な車だった<笑>ブレーキが辛いですねドラムブレーキなんだそうそう,そうあとね一三一レーシングみたいなのも乗ってたかな
何ですかフィアットフィアット一三一レーシングダブルアルカーであったんだよねフィアット一三一ってね、えー、アバルトででこれのアバルトかそうそうでこれのまあ普通のストリートモデル、はい、でこれ乗っててこれはね大学卒業した後ああのオプションっていう編集部にいた時に乗ってたんだけど、はい、その時これ撮影でカメラマン乗っけて、うん、ヤタベのバンクを走ってあヤタベのこう何,度何度ぐらいですかねそうそうそう何度か分かんないけどすごい傾きますよねあのバンクあのバンクを走ってたらオイルが偏ってエンジン壊れちゃったっていう、えー、思い出があったりとか、ね、<笑><笑>もう泣いたいわあれは辛、うん、いそうだったんですね、うん、そ,うそんなことをやったからだから25歳ぐらいまでの間は、はい、いろいろ手をかけて自分でいろいろいろやったかな。で、あ、そうだね。Y30 グロリアワゴンっていうのも、はい、受注生産で買ったこともある。えー、Y30 グロリアワゴン。うん、これね、ベンチシートのコラーモートのっていうのをう調べてみるとすごい高級なモデルっぽく見えますけど。うん、まあグロリアだからね。当時の日産車としては一番トップブランドで、えー、これ受注生産で買って、これ一番長く乗ってだからあそうなんですね。七年ぐらい乗って十七万キロぐらい乗っちゃったけど。うん、おお結構な走行距離。うん。まあ例えばまあそういうワゴンとかバンを選びがちな高橋さんですけど、うん、意外にこれ自分で乗ってみても意外な車乗ってたみたいな。<笑>それね。あります。ランクル。<笑>あランクル乗ってたんですか。ランクルで二回も買っちゃって。いいなランクル。私も欲しいです。四マル系と六マルとね。はい。二回買ってるかな。四マル。四マルって調べるとこの一番可愛いやつだ、うん、なんかジープっぽいやつ、ね、なんかおもちゃみたいな、うんうん、チョロ Q みたいなそうそうそう<笑>ショートホイールベースでこれあの高速道路走るとピッチングひどくてさあもう大変だったん、ね、あんまりこれ長く乗んなかったからで,かでもなんかねその当時 SUV がなかったから、うん、なんか車高が高い車って結構面白くて、はい、それでなんか60も60だとまたね40と全然違う雰囲気ですけどこれ、うん、これはもう豪華、はい高価ですね、うん高級車。立派。これ結構いまだにこう若い人が乗ってるのをよく街中で見かけるかもしれないですね。あうん、まあこれは結構満足したかな。うん。でも僕にとってやっぱね輸入車はずっと憧れ。まあアメ車は買ってたんだけど、はい、欧州車ってずっとやっぱり買う機会がなかった。だね。うん、そうなんですか。うん、で、アメ車はマスタング二回買ったぐらいなんで<笑>。マスタング二回買っちゃったんですね。そう。マスタングって言ってもいろいろありますよね。最初に買ったのは七十二年のマスタンググランデってやつ。古いやつだ。あのマッスルカーの時代なんでバカでかいやつ。はい、調べてみるとこれめちゃめちゃかっこいいですね。三五一クリーブランドのエンジン。V8 のなんか綺麗なこう大きい。うん、で、二回目に買ったのはなんか情けないレンタカーでよくある V 六三点。5リッターだったかな3リッターだったかな、はい、のマスタングを買ったんだけどただまあ今後なんか、うんうん、あの自分で乗ろうとしたらやっぱり、はい、アメ車が理想かなやっぱりアメ車好きですよねアメ車はいいかなただ、はい、駐車場に置けないとかいろんな問題で実際は買えないけどね、うんうんうん、じゃあこれから乗りたい車と言ったらアメ車アメ車かなはい、うん、で,いでこういう経験を踏んでるから、うん、いろんな車のことがなんか見えてきてるっていうのがあって、はい、経験ベースでものをやっぱ判断することが多いでしょ、うん、人生で。そうですね。車の評価もそうなんだけど、はい、だからできるだけたくさんの車でできるだけたくさんの距離を乗ってないと、うん、車の評価ってなかなか難しい。そうですね。だからそれをま,まあある人から聞いたテストドライバー元テストドライバーの人、メーカーの人って、はい、やっぱりね、200万キロぐらい。うん。200万キロ走んないとダメよみたいなでそれって1年間10万キロ走ったとしても20年かかったりするんだよね<笑>本当だまだまだだな、うん、自分って思いますよね、うん、だそうしないと車の評価って難しいよって言われてて、うんうん、だからまあ、まあ、そ俺もそこまでもちろん距離走ってないけども、はい、やっぱいろんなことの経験踏むっていうのが大事かなっていう。うん車愛でしたなるほどちょっと私も高橋さん見習っていろんな車に乗ってこれから経験積んでいきたいと思いましたありがとうございます<笑>、はい、はい。ということで今夜は私たちの愛車について車愛たっぷりでお届けしてきました自動車ライター伊藤アサがお送りしてきましたザモーターウィークリーエンディングのお時間となりました今夜は私伊藤アサと高橋さんの愛車についてお話ししてきましたがまあ二人の愛が今日は伝わったんじゃないかな
二<笑>人の愛。はい。二、はい、人の愛。ちょっと言い方が間違ってますね。<笑>はい、はい。はい。まあこんな私たち車大好きな二人が今年もお送りしていければと思いますので、今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで今夜はプレゼントがあります。ちょっとたくさんあるんですけれども、まずは横浜タイヤの卓上カレンダーを三名様に。日産の卓上カレンダーは5名様に、えー、さらにもう1つあります東京オートサロンの入場券こちら2つあるんですけれども1月10日金曜日に入ることができる特別招待券1枚を5名様に1月11日土曜日12日の日曜日こちらのどちらかに入ることのできる一般入場券1枚を5名様にプレゼントしますそしてオートサロンのチケットが欲しいという方は特別招待券か一般入場券のどちらか希望なのかを加えて当選の確率がぐっと上がるキーワードを今回お付けしましたあずあず2回スピンを<笑>記入してご応募くださいメールアドレスは tm.fmyokohama.jp ザモーターの頭文字 tm に続いて .fmyokohama.jp ですそしてツイッターでも今夜の感想をお待ちしていますハッシュタグモーターウィークリー847でつぶやいてくださいねということでお相手はオートプルーブ高橋明でした自動車ライターの伊藤あずさでした来週もこの時間にお会いしましょう